Allah berfirman lagi Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat sulighat Hai orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah Nah takwa kepada Allah tuntutan Tuntutan Sebagai risiko kita menerima jaminan Allah Orang dijamin itu ada tuntutannya Takwalah kepada Allah Waltanzur nafsum ma qaddamat lewat Dan hendaklah kalian itu berpikir Bakal apa yang sudah kalian kirim ke akhirat Pikirakan bang Bakal apa yang kita kirim sudah ke akhirat nih Impistasi akhirat kita apa Apa yang sudah kita simpan di akhirat? Wal tanzur. Ini perintah. Lam amar. Hendaklah engkau memikirkan. Hendaklah memikirkan itu diri. Apa sudah yang dia dahulukan untuk esok. Artinya apa yang inya kirim untuk akhirat. Kita ini pocong bulik nih. Nah apa sudah disitu kita mahadang kita bulik. Ada karena bakal menyambut kita. Nah, nyaman tuh bulik ke sana rumah mewah, motor mewah, kabun banyak, nyaman banget bulik ke situ. Nang payah tuh bulik ke situ, polisi mahadang lawan burgol ini nang sulit. Nah. Makanya kulir benar bulik itu takutan. Nah, takutan. Ini perintah Allah. Hendaklah engkau memikirkan apa jua sudah nang disorong nih berapa berapa ribu kah zikir sudah nang dibaca sesuaikah lawan umur lawan waktu sekarang ini nah itu perintah itu nang mesti dihimati nang disungguhi karena ini nang disuruh Dan lagi firman Allah annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh Tuhan kamu hanya satu Allah istiqamahlah kamu Nah ini tiga macam inti daripada amal syariat Pertama tobat seperti yang kita dahulu kita kita baca pertama tobat yang kedua takwa yang ketiga istiqamah terus menerus dalam takwa Nah tiga ini yang mestinya dahulu dihimati kita. Sudah tahu aja, sudah tahu lelakian tuh kada boleh. Maka ini, maka itu, maka ini kada boleh. Ya atau kada mau jual lagi tubat. Tatap memakai ini tuh. Maka ya apa ini tuh? Maka itu yang disuruh oleh Tuhan tobat dahulu, bertobat dahulu. Al Imam Ahmad bin Muhammad Al Hasani berkata, "Kalau Imam Al Sharif Ahmad bin Muhammad Al Hasani, wa idha arad Allah khidlan abdihi ashgalahu fil zahir bi khidmatil akwan wa fil batin bi mahabbatiha." Pala yazalu kadzalika hatta yantamisa nuru basiratih fayastawli nuru basarihi ala nuri basiratih pala yara illa al-hissa wa la yakhdumu illa al-hissa fayajtahidu bi talabi ma huwa madmun min ar-rizq al-maksum wa yuqassiru bi ma huwa matlubun minhu min al-fard al-mahtum Apabila Allah menghendaki kehinaan seseorang Apabila Allah menghendaki kehancuran seseorang, artinya bakal jadi orang neraka nih, itu pahamannya. Bila Allah menghendaki orang ini pacangkan neraka matinya. Allah sibukkan dia pada zahir dengan berkhidmat kepada dunia, dan Allah sibukkan hatinya dengan mencintai dunia. Ini alamat orang yang dikehendaki Allah penghuni neraka. Allah sibukkan zahirnya urusan dunia. 
Allah sibukkan hatinya mencintai dunia itu. Jadi nah, habis waktu, habis tenaga datang ke rumah, nah tak bantai. Tak bantai, kalau pahan datang mencari rezeki. Habis tenaga artinya mencari rezeki itu. Sibuk. Sibuk urusan urusan dunia. Hatinya pun cinta kepada dunia. Pala yazalu kadzalik hatta yantami sanuru basiratihi senantiasa terus menerus demikian. Hari-hari tahun-tahun terus seperti itu. Kada ada perubahan. Mengaji mengaji untuk ilmu untuk ilmu, tapi kada ada perubahan. Tiap hari sibuk urusan dunia, hati pun sibuk mencintai dunia. Nah senantiasa seperti itu akhirnya kabur mata hatinya akhirnya kabur mata hatinya maka menguasai cahaya mata zahirnya atas mata batinnya ini mata zahir nih. maka menguasai mata zahir ini atas mata batin Bila mata zahir ini menguasai mata batin, nang zahir ini inya kada melihat kecuali nang kasat. Ini mata ini, mata zahir ini, nang dilihat ini nang kasat mata. Dan dia tidak akan berhadam kecuali kepada yang kasat mata. Mata hati pun dikuasai oleh mata zahir tadi. Contohnya kita sembahyang. Dalam sembahyang itu mestinya mata hati yang berfungsi. Sehingga mata hati kita ini bisa menembus apa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Qur'an. Itu mestinya kalau mata hati kita ini terang. Sedikit pun dalam hati kita kada ada ingatan urusan-urusan nang kasat mata. Duniawi Kenapa? Karena dalam sembah yang itu adalah mata hati yang berfungsi. Sedikit pun kadang terbayang urusan duniawi. Nah, ini menunjukkan mata hati menguasai mata zahir. Nah, mata hati menguasai mata zahir. Nah, kalau mata zahir ini menguasai mata hati, Kita sembahyang di masjid membaca Al-Quran, membaca Fatiha, tapi hati kita bisa dikabun andaknya. Hati kita bisa dituko andaknya. Kenapa? Karena hati kita dikuasai oleh mata zahir. Sedangkan mata zahir hanya melihat nang kasat mata. Nah jadi kalau kita sembahyang banyak ingatan kepada hal-hal nang kasat mata, itu menunjukkan mata hati kita dikuasai oleh mata zahir dikuasai oleh mata zahir kenapa sebabnya mata hati kita ini dikuasai oleh mata zahir karena kita menguras tenaga pikiran waktu untuk mencari rezeki yang sudah dijamin Allah dan kita kurang perhatian kepada sesuatu yang sebenarnya tugas kita yang dituntut oleh Allah itu sebenarnya ya, kayak apa ya sembah yang supaya husuk itu dipadahkan sulit bisa dipadahkan nyaman bisa mau batinya kayak apa sembah yang supaya husuk nah, caranya adalah mengganti mengganti tugas Nang selama ini kita sibuk dengan yang dijamin Allah diganti dengan kesibukan kepada yang dituntut Allah terhadap nang dijamin itu kita setayuhnya aja kita nah kada serius kada sungguh-sungguh bila kita kawa macam itu sembah yang kita akan husu ibadah kita akan dapat halawah dapat manis dapat lezat Para muhibbin rahimakumullah Rasulullah s.a.w. bersabda 
ala ayyuhan nas ajmilu fit talab fa innahu laysa li abdin illa ma kutiba lahu wa lay yadhhaba abdun min ad-dunya hatta ya'tiyahu ma kutiba lahu min ad-dunya wa huwa raghima ujar nabi baik-baik mencari rezeki itu nah elok-elok mencari rezeki itu kayak apa nangar elok-elok mencari rezeki yang dimaksud itu nah, ujar nabi elok-eloklah mencari rezeki karena seorang hamba itu tidak akan dapat apapun kecuali yang sudah ditentukan baginya dan hamba itu tidak akan meninggal dunia melainkan habis rezekinya mun rezeki kita masih ada kita kada bakal mati Jadi sadangi artinya mencari rezeki itu baik-baik. Nah bila kita elok mencari rezeki ini, berarti kita kada termasuk nang tadi, nang bersungguh-sungguh itu. Nah lalu para ulama menafsirkan bagaimana supaya kita termasuk elok mencari rezeki itu. Nah, bila kita mencari rezeki ini dengan cara yang elok. maka mata hati kita akan terang. Pertama, orang mencari rezeki nang elok nito punya niat yang baik. Niat yang baik. Mencari rezeki ini punya niat nang baik. Apa niat nang baik nito? Niat nang baik itu macam memberi makan ke keluarga supaya jangan minta-minta. Karena mon aku nih hari ini nak ada mencari rezeki ini bisa minta-minta kena keluarga aku. Jadi mencari rezeki itu tujuannya niatnya satu niat nang baik. Macam-macam niat nang baik itu banyak antara lain itu. Yang kedua mencari rezeki itu disertai iktikat yang benar. Iktikat yang benar macam apa? Rezeki itu dari Allah. Sedangkan usaha ini hanya sebabnya aja dan sebab kada memberi bekas apa-apa. Sebab ini hanya adalah sarana untuk menimbulkan pahala atau siksa. Bila baik mencari rezeki dapat pahala, bila kada baik bisa dapat dosa. Perkara menambah mengurang rezeki kada ada urusan, itu urusan Allah. Nah, ya tingkat nang baik. Yang ketiga, la yulhihi an zikrillah. Mencari rezeki itu kadang melalaikan dia daripada zikrillah. Daripada sembah yang berjamaah, daripada sembah yang jumat, daripada menuntut ilmu, daripada mengilangi orang garing, daripada mengantar jenazah, daripada silaturrahmi. Kadang menghalangi itu. Ini mencari rezeki tadi. Orang mencari rezeki. Tak tinggal sembah yang berjamaah, tu kada ilok marannya, tu bersungguh-sungguh marannya. Orang menuntut ilmu, akhirnya kada mengaji. Orang mencari rezeki itu, akhirnya tinggal pengajiannya, tinggal pelajarannya, itu marannya kada ilok nito. Mengorbankan tugas hanya untuk mencari nang dijamin, salah itu. Jadi kalau hendak mencari rezeki itu cari celah-celah waktu nang kebaikan-kebaikan jangan terlingahkan, jangan tertinggal. Waktu banyak. Waktu banyak. Iya ujar perkataan sahabat atau perkataan Rasulullah bahwa jadilah engkau pada dunia seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Artinya apa? Urusan dunia itu Anggaplah engkau hidup selamanya. Artinya apa? Banyak waktu urusan dunia. Kaina kawaja, kaina kawaja. Panjang. Tapi kalau urusan akhirat, seolah-olah engkau isuk mati, jangan ditunda-tunda lagi artinya. Nah, ini yang bujur itu. Yang ketiga, laya jurruhu ila maksiat. Mencari rezeki ini kada membawa kepada maksiat. Nah, kada membawa kepada maksiat. Kalau inya wahakun maksiat asa dapat rajaki, nah ini kada ilok marannya. 
ni kada ilok kam nene. Hakon manggawin ng haram, hakon manggawin ng maasiat, ng penting dapat duit na. Ini mesti kembali, mesti tubat kepada Allah nangka itu. Nangka empat dawa mul murakabah wal muhasabah selalu merasa diintai oleh Allah. Dalam mencari rezeki itu Tuhan selalu mengawasi. Jangan macam-macam. Jangan nak menipu orang. Jangan bungli orang. Jangan hendak melarangi orang yang luar biasa larangnya. Allah melihat. Allah mendengar. Nah selalu murakabah. Bila empat hal ini kita mencari rezeki. Nah itu kada jadi masalah. Karena ini ilok caranya. Jadi jari Nabi cari aja rezeki. Cuma ilok. Kayak apa nang ilok? Iya nang tadi niatnya bagus, ya tikatnya bujur, pengajian zikir apa kada tabangkalai, kada membawa kepada nang haram. Yang kelima selalu merasa diintai dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah bila macam itu silahkan mencari rezeki. Nah itulah sebahagian daripada apa yang terkandung di dalam hikmah yang kelima ini ijtihaduka fi madumina laka wa taqsiruka fi matuliba minka dalilun alantimasil basirah minka bersungguh-sungguhnya engkau pada sesuatu yang telah dijamin bagi engkau dan kurang perhatian engkau pada sesuatu yang dituntut dari engkau sebagai bukti bahwa kaburnya mata hati daripada engkau Nah sebelum kita mati, sebelum kita roh sampai ditenggurukan, usaha untuk memperbaiki ini masih terbuka lebar, masih terbuka dan harus mesti diperbaiki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan mata hati yang kabur. Masih ada waktu, isok masih ada untuk merubah, merubah keadaan. Yang selama ini pikiran waktu habis untuk rezeki dirubah urusan rezeki urusan nomor dua. Kini bila bak kurang berpadah kayaknya bak kurang duit nak. Ampih pengawal ini bercari kayak dahulu mengaji kawian bak kurang juga. Eh? Nah. Kita yakin bahwa yang demikian itu kada akan mengurangi rezeki. Yakin si yakin yakinnya bahwa kita beribadah kita mengutamakan Allah daripada rezeki kada akan mengurangi rezeki. Saya yakin yakinnya itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatima, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatima. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أي الرجل منه شفاة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه